अर्चना जी सोनी पे एक बड़ा ही जबरदस्त शो आ रहा है जिसका नाम है शार्क टैंक लव इट बड़ा मजेदार शो है yes. और आज इस शो के शार्क जो है वो हमारे बीच मौजूद है तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इनोवेटिव बिजनेस को नई ऊंचाइया देने वाले मिसिज विनीता सिंह मिसिज नमिता था मिसिज गजल अलग मिस्टर पीयूष बांसल मिस्टर अनुपम मित्तल मिस्टर अमन गुप्ता एंड मिस्टर अश्नीर ग्रोवर जोरदार तालियां चार पांच छह सात मैंने कहा मैं गिल लू सात लोग <laughs> क्या होता है कभी कभी बहुत अमीर गेस्ट आते हैं ना अर्चना जी एक आध किडनेप कर लेती है <laughs> मैं ना इनके आने से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी क्या <laughs> मैं सबसे पहले अपनी जनता को बताना चाहूँ पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐसे ऐसी नई बिजनेस की ऊंचाइयों को छुआ है हमारे देश की जी में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है हम ना आपके आने से पहले सारा निकलवा कर रखा था अश्मीर ग्रोवर साहब भारत पे के ये फाउंडर हैं yeah. इनकी जो कंपनी की वर्थ है 2.85 बिलियन wow. तो अच्छा जिन्होंने तालियां बजाई ना इनको पता भी नहीं है बिलियन होता कितना है <laughs> हमने फिर अपने सीए को बुलाया मेरा अर्चना जी का हमारे सारे क्रू का 200 लोगों का एक ही सी है तो उन्होंने हिसाब लगा के भेजा की टू बिलियन इज इक्वल टू इक्कीस तीन सौ पचहत्तर करोड़ रुपए ओ माय गॉड अमन गुप्ता साहब वाह ये बोट के फाउंडर हैं 1.4 बिलियन यानी दस हजार पांच सौ करोड़ विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं 533 मिलियन लगभग चार हजार करोड़ रुपए ओ माय गॉड पीयूष बांसल साहब लेंस कार्ड के फाउंडर हैं फाइव बिलियन यानी सैंतीस करोड़ ओ, फिर नमिता जी आती हैं इनका टू बिलियन यानी पंद्रह हजार करोड़ अनुपम मित्तल साहब शादी डॉट कॉम के ये फाउंडर हैं पंद्रह हजार करोड़ गजल अलग मामा अर्थ की ये फाउंडर हैं पिछहत्तर सौ करोड़ हमने सारा टोटल लगाया एक लाख दस हजार आठ सौ पिछहत्तर करोड़ मैं ये सोच रहा था अगर आज यहां डाकू आ जाए और इनको किडनैप कर ले हमारे तो देश की जीडीपी गिर जाए <laughs> ओ, वाह इन लोगों ने इतना पैसा कमाया इतने बड़े बड़े स्टार्टअप किए इतने बिजनेस स्टेब्लिश किए लेकिन देखो पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं हाँ। आज ये खुशियां ढूंढने यहाँ पे आए हैं <laughs> ये आप लोगों की डील थी कि शार्क टैंक सोनी पे तभी लेके जाएंगे जब आप हमें कपिल शर्मा शो पे लेके जाएंगे <laughs> ये ये रिक्वायरमेंट हमने दी थी यहाँ पे जो है धन्यवाद नहीं मैं मैं ये बात जी मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि आपके यहाँ सेलेब्रिटी तो बड़े बड़े आते हैं जी आज सात दिग्गज आंत्रपन हो और सेलेब्रिटी साथ में आपको कैसा लग रहा है सर मैंने कभी सोचा नहीं था बट ये ये थोड़े परेशान है क्यों नहीं, नहीं, आपने इनकी नेटवर्क थोड़ी कम बता दी <laughs> कम बता दी ये भी कम हमें मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पैंतीस हजार करोड़ बताइए ना बुरा लग रही है कल रात को इनको और बढ़िया उसकी नहीं, 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 नहीं। ये आपको कम लग रही है हम लंगोट पहन के हिमाचल चले जाएं <laughs> हम क्या करें <laughs> देखो हम हम शार्क टैंक में इतनी मेहनत करी है हमने की हम यहाँ तक आ पाए जी हाँ बिल्कुल मेरे माँ बाप को शार्क टैंक से कोई ज्यादा मतलब नहीं है उनको ये कि कपिल में जा रहा है मतलब ये हाउ स्वीट यार क्या बात है <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद ये बिल्कुल सच है सही है शुक्रिया सर और मेरी मम्मी तो लड़ चुकी है कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा है <laughs> एक बात पूछनी थी आप लोगों के पास इतना पैसा आप सोनी पे क्यों गए सोनी आपके पास आ जाता ये आइडिया किसका था शार्क टैंक शुरू करने का आइडिया तो सोनी का ही था अच्छा जी तो एक फॉर्मेट है यूएस में तो तेरह साल से चल रहा है यूएस में सक्सेसफुल है अब इंडिया में भी एक स्टार्टअप की वेव चल रही है तो उनको लगा कि इंडिया में लाने का सही टाइम है। चालीस कंट्रीज में है शार्क टैंक। हाँ जी हाँ जी अर्चना जी भी शार्क है आपको पता है हाँ पता है हाँ। सिद्धू नाम की एक मछली को ये खा गई थी ओह आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां
गजल आपका नाम बड़ा खूबसूरत है कभी आपको किसी ने आका है मुझे गजल बड़ी अच्छी लगती है और आपने कहा हर अलग होकर खट नहीं ये लाइन आपने बड़ी अच्छी दी है कोई आएगा आगे से मैं यही बोलूंगी चल हट अलग होके बैठ <laughs> आप आई थिंक मम्मी बनने वाली हैं बहुत बहुत मुबारक yes, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गॉड ब्लेस यू नमिता आपकी फार्मा कंपनी है जब आप कभी किसी पार्टी में जाती हैं तो आपके रिश्तेदार आपका हाल पूछते हैं कि अपना हाल चाल बता के आपसे दवाई पूछते हैं <laughs> नहीं आजकल तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे सब लोग पूछ रहे भाई या बहन आपकी एक्सपर्टीज क्या है <laughs> बताए दो आज आप <laughs> तो आजकल एम के बारे में कोई नहीं पूछता है दवाइयों के बारे में नहीं पूछता है सिर्फ पूछते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है किसमें <laughs> तो ये जो डिम्पल आपके शुरू से पढ़ते थे कि या करोड़ रुपए जब आ गया आपने <laughs> मैंने इतने अमीर लोग एक साथ नहीं देखे कभी तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ज्यादा अर्चना तो बड़ा फॉलो करती है पता नहीं कहती कब कौन सा आइडिया चिपक जाए और मैं भी निकलूं आ, दिमाग होना चाहिए यार है ना देखिये मोर देन आज आई थिंक अर्चना जी कबू जी ये शो का श्रेय जाता है टू इंडिया तेरह साल से लेके सत्तर साल तक लोग आए हैं अपनी आइडिया पिच करने तो हर घर में मुझे लगता है एक आंट्रप्रनोर अभी पैदा हो गया इंडिया में और देश बदल रहा है Actually. भारत बदल रहा है और पता है ये आ, जब भी कोई स्टार्टअप करना है या बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है टेक्निकल लैंग्वेज जो जो आम लोगों को नहीं समझ आती लेकिन आपका शो इतना बढ़िया है और उसके बाद जो आप आम लोगों को आम भाषा में समझाते हैं so, कई बार आदमी के पास बड़ा अच्छा आइडिया होता है उसको समझ में नहीं आता कि इसको आगे मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ है ना किस तरीके से आगे मैं किसको मिलूँ सो so, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपने सही कहा हमारे इंडिया में आइडिया ही तो हैं और मतलब बहुत आइडिया और मुझे लगता है कि ये शो के बाद अब बहुत सारे यंग एंटरप्रनोर्स जो हैं वो आने वाले हैं और एक्चुअली देश तरक्की कर रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है अनुपम जी आप सब जानते हैं शादी के ये फाउंडर हैं इससे पहले इन्होंने सगाई डॉट कॉम शुरू की थी <laughs> तो और, और अभी इनका नया आ रहा है दूसरी शादी डॉट कॉम तो आपने पहले सगाई डॉट कॉम शुरू किया फिर शादी डॉट कॉम तो पहले आप चेक कर रहे थे कि सगाई टिक गई तो मैं फिर शादी कराऊंगा ऐसे हाँ। मतलब ये प्लान कैसे आया आइडिया सर आपके दिमाग में मैंने ये सोचा कि सीधा ही शादी डॉट कॉम कर देंगे कहीं बर्बादी डॉट कॉम नहीं हो जाए हाँ। तो पहले थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए मैंने सगाई डॉट कॉम नॉर्मली क्या होता है आम परिवारों में शा, शादियां कैसे होती हैं किसी की भुआ मौसी ये उसने एक आगे बता दिया हो गया आपके तो क्या पूरा मेन्यू लगा रहता है मतलब आई I मीन mean, जो भी उसको लैंग्वेज बोलते हैं तो पूरा बुफे लगा रहा है क्या आप जो भी बोलते हैं यार उसको तो आप अपनी मन पसंद हाँ अच्छा पर ये आइडिया सच्ची में कहाँ से आया है काफी साल की बात है एक पंडित जी आए थे मिलने अच्छा जी तो पीछे लग गए उनके पास पीस पच्चीस तीस बायोडेटा थे कि भैया देख ले इसमें से तेरे को कोई पसंद आया अच्छा तो आपकी शादी के लिए हाँ मेरी शादी मुझे करनी नहीं थी मैंने ठान ली थी शादी कभी नहीं करी अच्छा जी तो मैंने कहा यार लाखों में एक की तो बात सुनी है लेकिन ये बीस पच्चीस में एक का क्या सवाल है <laughs> इसमें थोड़ी मुझे कोई पसंद आने वाली है <laughs> मुझे तो करोड़ों में एक चाहिए वाह मैंने कहा इंटरनेट पर साइट डाल देते करोड़ों लड़कियाँ आएंगी उसमें से एक चुन लूंगा तो मैंने शुरू कर दी <laughs> तो बेसिकली आपने अपने फायदे के लिए शुरू किया था ये बिजनेस पहले <laughs> कि पहले तो मैं चुनूं हाँ। उसके बाद जनता का भला <laughs> पर बड़ा कमाल का आइडिया था <laughs> अशनीर सर को आप सबने देखा है ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं <laughs> इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए इसके बाद शायद ही स्माइल आए कभी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है लाइफ सॉर्टेड है फैमिली कंप्लीट है वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी है <laughs> वैकेशन पे फॉरन भी आना जाना रहता है किस बात का गुस्सा आता है इस, ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है नहीं नहीं एक्चुअली मैंने मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी आ, मैं ना पीता नहीं हूँ तो, पीते नहीं आ, तो कई बार क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है रात को गुस्सा निकाल देता है फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था मैं वो बोल नहीं पाता हूँ <laughs> तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ गुस्सा नहीं है बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है <laughs> अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को नहीं लेकिन मैंने देखा बड़े मतलब 
यू रेडी सुनाओ दे मैं अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती या उनका बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता तो यू मीन्स नो वर्ड इन टेलिंग दम वॉट यू फील क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूँ जी बहुत अच्छा लगा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आप तो बिजनेस भी अच्छा है सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई सब कुछ ही अच्छा तो पैसे दे दे तो जब पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं दे रहे पैसे पने मत सुनिए नहीं ये गलत आंसर है सही आंसर वही है ये ना कॉफी पीते हैं ना दारू पीते हैं ना डांस करते हैं इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है देखिए मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा मैं बीस हजार करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे भाई साहब हमें भी बहुत बार बुरा अरे यार अभी तो शो शो का मजा ही खत्म हो गया यार ये कर लिया तुमने अश्विन अश्विन आई हैव टू से वन थिंग जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट जब मैंने बताया तो ही हैज अ सेंट अ स्पेशल मैसेज फॉर यू ही सेड माय फेवरेट शार्क ऑन द शो इज अश्विन थैंक यू जैसे मेरे पास पूरी वर्थ का वो लिस्ट है ना इनके पास भी है तो उस हिसाब से ये भी फेवरेट होते हैं आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है नहीं मैंने नहीं बोला मेरे फेवरेट मैंने बोला मेरे हस्बैंड के फेवरेट आज ये मुझे कह भी रही थी कहती आज बड़े प्यारे लोग आ रहे हैं अलग एपिसोड होगा और अब बहुत खुश हो तो हो सकता है जाते जाते कुछ दे भी जाए अच्छा अश्नीर ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है ये उसके फाउंडर हैं सर आप कभी किसी की शादी में जाते हो हाँ? तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे पे नहीं नहीं मैं मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे क्यू आर छपा दिया करो हाँ। क्योंकि कई बार ये करोना हो जाता है पता लगा हजार की गैदरिंग दो की हो गई हाँ। तो सगन का नुकसान नहीं होना चाहिए पर आपके चक्कर से ना उधार वाला काम बंद हो गया नॉर्मली पहले क्या होता किसी ने पैसे लेने होते ना दुकानदार ने उसको बोलते थे भाई दे दूंगा भाग थोड़ी चले हैं आजकल आप किसी को बहाना लगा सकते हैं आप किसी भी दुकान पे जाओ उन्होंने क्यूआर कोड लगा के रखा होता है कि यहाँ पे करो इनफैक्ट एक भिखारी को दो रुपए देने लगे उस दिन उसने जी ये बोली मेरे पास कैश नहीं है उसने अपना कटोरा उल्टा कर लिया कहता स्कैन कर लो पर यार क्या बात है वैसे एक आइडिया कैसे जिंदगी बदल देता है और कितने सारे लोगों की पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू विनीता जी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं hmm. अच्छा जिन लोगों को शुगर है <laughs> उन लोगों के लिए जैगरी में भी आपके पास कुछ है <laughs> I mean, uh... आज ही मुझे एक ईमेल आया था जो मैंने ट्विटर पे डाला है एक इंसान अच्छा। ने मुझे मेल भेजा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को शुगर कॉस्मेटिक बहुत पसंद है पर वो पूछ रही थी आपने शुगर ही क्यों रखा चाय पत्ती क्यों नहीं रखा दूध क्यों नहीं रखा अपनी कंपनी का नाम अच्छा तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि ये शुगर रश आपको मिलता है जो मेकअप लगा के विदाउट द कैलोरीज तो अगर आपको शुगर है तो भी आप शुगर पहन सकते हैं वाह अमन अब मैं आपको सच्ची बताऊँ मैं ना बचपन में मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और हेडफोन भी मेरे पास काफी है मतलब काफी मतलब तीन चार पाँच छः होंगे स्पीकर भी हैं ब्लूटूथ मैं बचपन में सोचता था काश कभी कोई ऐसा स्पीकर आए जो अभी हम बोटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे साथ लेके जा सके ये नहीं पता था कैसे आ सकता है अब ऐसे सोचते थे पर आपने वो काम किया भी मेरे को ये जानना है कि बोट नाम आपने क्यों रखा उसका तो हमने ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह को रखा कि पहले बोला कि बहुत सारे नाम उसने हमारे को ढूंढ के दिए पंद्रह बीस उसमें ना ये ये सोनिक ये ऑडियो ये ऐसा ऐसा करके तो मैंने सोचा कि यार ईजी क्या होगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बोट तो बोट रख दिया ईजी था प्रोनाउंस करना ईजी था लोगों को समझ आने लगा तो यू नो अब हम मतलब वो के की बुक्स होती है ना उसमें भी चेंज करवा रहे हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बोट इजी बट जियो एट इज अ वेरी यू नो कॉमन टर्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यू हैव बी ओ एट इज बेस्ट ऑफ ऑल टाइम अब मैं यही यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम अच्छा पीयूष भाई लेंस काट वाले हैं मैंने देखा आपकी पहली जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कटरीना कैफ थी जी। उसके पहले मैंने उनको कभी चश्मा पहनते नहीं देखा जी। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी ये कटरीना कैफ को कटरीना कैफ को मैं लेके आऊँ कटरीना कैफ ही क्यों चुनी आपने आपको विक्की के बारे में नॉलेज नहीं थी देखो मुझे लगता है कि चश्मा जो है फैशन एक्सेसरी है जी और इसीलिए मैंने कतरीना कैफ को चुना बिकॉज वो फैशन आइकन है जी और उनको चश्मा बनाया तो फिर सब पहनने लग गए इनका चश्मा पहन के कतरीना को भी क्लैरिटी आ गई कि विक्की से ही लड़का है 
लिया भाई साहब के लिए देखो संगत माहौल का असर होता है जब ये सीरियस है बिजनेस को लेके बिल्कुल सीरियस है हाँ। उस समय आपको डांट भी सकते हैं खुशी खुशी है तो खुश भी देखो तो कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने जैसे ही चश्मा लगाया क्लैरिटी हो गई अब शादी करनी है वाह क्या बात बरोबर साहब विनीता गजल आपके रिश्तेदार कभी ऐसा बोलते हैं आपको कि आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सैंपल वाले प्रोडक्ट्स हमारे घर भेज दो फ्री में ऐसे बोलते हैं बहुत बोलते हैं आप भिजवा देते हो नहीं <laughs> मैं तो भिजवा हम हम वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते अच्छा। जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा है तो खुशी तो होती होगी बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए किसी और कंपनी का पढ़ाओ आप फिर दोबारा उनके घर जाते हैं नहीं तब हम ये है बिजनेस आपके हस्बैंड भी को फाउंडर है साथ में शुगर कॉस्मेटिक पे कभी वो घर आए और उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगाओ तो आप शक करती हैं कि ये सोचती हैं कि टेस्टिंग कर रहे हैं <laughs> मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि शुगर की तो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है तो जिसके साथ वो है वो शुगर के अलावा क्यों यूज करिए लिपस्टिक अच्छा आपको ब्रांड पे गुस्सा आएगा कि ब्रांड कोई और कैसे लग गया वैसे नहीं बाकी में फर्क नहीं पड़ता <laughs> देखो ये ए टू जेड ये बिजनेस मतलब ये सोच है ये आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है जैसे आपने सोचा ही था घर बैठे बैठे कि एक दिन मैं छा जाऊंगी <laughs> जैसे तेरे को जज करती थी तब तूने सोचा था कि अर्चना पूरन सिंह तुझे जज करेगी और तू छा जाएगा मुझे ये दस दस नंबर देती थी <laughs> जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना इन्होंने मेरे में इन्वेस्ट किया बिल्कुल ये मुझे दस दस नंबर देती थी इनको पता था अपना शो खोलेगा ये सबकी दुकान चलेगी अच्छा बच्चन साहब के डायलॉग जो मेल हीरो है जो उनके फैंस वो तो बोलते हैं आज पहली बार आप सुनेंगे नमिता आपको सुनाएंगी देखना कितना मजेदार लेडी अमिताभ बच्चन <laughs> मैं तो अमित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ <laughs> आप मिलके भी तो आए उनसे ना यस ऑफ कोर्स हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है अमन एक बात बताइए जब आप पहले मैंने सुना आप सीए भी थे निकाला नहीं है अभी तक हमें ठीक है तो ऐसे आपको मतलब इतने यंग है तो सबसे छोटी उम्र के वन ऑफ द यंगेस्ट सी आप थे हाँ जी तो लोग आपको काम देते थे उनको ये नहीं लगता था बच्चा है क्या करेगा ये <laughs> हाँ बहुत लगता था सर अभी भी लगता है लोगों को बहुत बार कि यार ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये क्या कर रहा है ये कैसे काम करेगा पर ठीक है क्यों ना कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके और सुनाओ <laughs> अशनीर सर को मैंने देखा है जब इनको कोई आइडिया कोई पसंद नहीं आता ना या लगता है कि ये सामने वाला लॉस में जा सकता है उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो ये ये बंद करो तो बर्बाद हो जाओगे तुम हाँ, हाँ। ये आपके अंदर का बिजनेसमैन बोलता है कि आपके अंदर का कोई बाबा छुपा हुआ <laughs> उसको ज्ञान हो जाता है कि ये बड़ा कर करेगा <laughs> नहीं नहीं यार कई बार बड़ी खुंदक आती है मतलब आप अपना समय निकाल के बैठे हो दिल्ली से बॉम्बे आए फ्लाइट पकड़ के और एकदम ही वाई याद सा आइडिया आ गया कोई मतलब कोई ना भी को गोल करने के लिए कोई आ गया तो मैं उसको क्या हौसला दूँ उसको ये बताऊँगा ना बर्बाद मत कर जिंदगी कुछ ढंग का काम कर ले मैं तो ऐसे भी बोला लोगों को ये जो सैंपल आया था ना ये भी यहीं पे छोड़ के जा घर भी मत लेके जाए अच्छा सबसे वियर्ड आइडिया क्या लेके आए आपके पास शो में कोई ना कोई तो ऐसा आया होगा ना अजीब आइडिया हो। लेके आयो अरे एक्स एम क्यों एम्प्लॉई बेली बटन शेपर नहीं देखा वो बेली बटन बेली बटन शेपर नहीं मैं किसी की बैली कोई क्यों गोल और गहरी नाभी का गोल और गहरी नाभी गहरी नाभी क्यों करनी लॉकर बनाना उसका क्यों? ये क्या आइडिया हुआ? उसने अपनी पिच कैसे शुरू की हाँ, हाँ. वो सुनने की बात है सबसे पहले आए और खड़े हो गए वहां पे हमको देखा कहा आपकी सबकी फैंटेसी क्या फिर कहता है मेरी फैंटेसी है गोल और गहरी नाभी हंसते हंसते बस लोट लोट हो गए फिर नाभी कहा नाभिया ही दिख रही हैं गोल कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद क्या 
अच्छा आप सब लोग सोशल मीडिया पे हो अपने है ना आप लोग पिक्चर विक्चर डालते होंगे अपने फॉलोअर्स के लिए उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं <laughs> बड़े लोग बड़े बड़े से आप, आपने लोगों को आइडिया दे दे के सबको <laughs> बिजनेसमैन बना दिया ना हमारा शो देख देख के लोग बड़े फनी हो गए मैं आपको आपकी पिक्चर्स दिखाता हूँ अरे डर लग रहा है दिखाई दे रहा अरे मैंने आपको देखा है अरे वो वो मेरी वाइफ है यार अच्छा वाह भाई साहब तभी मैं कहूँ ये शादी डॉट कॉम का आइडिया ये अमन जी की फोटो है समटाइम्स आई जस्ट लव हैविंग बियर एट ए बार अलोन विद नो वन टू डू टाइम पास विद टूडे इज जस्ट दैट डे ओके आइए इसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं नहीं क्या होता है किसी को नहीं पिलाना हो तो बंदा ऐसे ही कैप्शन डालता है <laughs> आदमी कितना भी बड़ा शाक बन जाए बियर पीने तो हैप्पी आवाज में ही जाता है <laughs> <laughs> और आगे दिखाइए <laughs> कमाल है किस बार में गए हो बियर के साथ सींगदाना भी नहीं दिया <laughs> <laughs> लगता है ये पहला ग्लास है तभी सेल्फी सही आई है अगर चौथा पांचवा ग्लास होता तो आधा मूर आधा ग्लास आता <laughs> और दिखाइए नमिता जी आपकी फोटो वाह पढ़ो इंग्लिश बड़ी बल्क में लिखी है आप पढ़ो यू कैन गेस व्हाट अ ह्यूज अमित जी फैन आई एम कैन रैटल ऑल हिज डायलॉग्स इन मूवी ट्रिविया लाइक अ प्रो वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज ऑफ शार्क टैंक इंडिया वाज व्हेन आई गॉट टू मीट अमित जी ट्वाइस एट द केबीसी सेट वाओ ट्वाइस एंड मैंने उनको बताया कि सब मुझे प्यार से बसंती कहते हैं मैं बहुत बोलती हूं अर्चना जी एक सेकंड में आपने पूरा अरे इतना तो सभी कोई पढ़ लेते हैं यार कपिल जी यार आप पढ़ के या या व्हाई नॉट यू नो आई कैन स्पीक वेरी वेल बिकॉज़ आई ऑलवेज बिलीव एक्ट लाइक अ फूल एंड बिहेव लाइक अ जीनियस दैट्स माय स्ट्रेटजी अरे यार कमेंट्स आपके पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा किसी ने <laughs> अच्छा है आपने शोले को फॉलो किया अगर सत्ते पे सत्ता को किया होता <laughs> <laughs> तो आपके साथ बच्चे होते कमाल के लोग हैं ये बहुत अच्छा नीचे वाला फैन बच्चन साहब के हो और जैकेट शोले के ठाकुर जैसे पहना हुआ और दिखाइए अब आप कह सकते हो बच्चन साहब मेरे पीछे हैं बच्चन साहब के पास माँ है तो आपके पास फार्मर वाह और दिखाइए ओह बिहाइंड द सीन फन विद द लेडीज ऑफ यहां पे भी स्माइल नहीं है अश्नीर भाई क्या चाहते हो आप लाइफ में इतनी ब्यूटी आपके पास बल्क में है ओवरफ्लो हो रही फ्रेंड से बात उस, उसका एक रीजन है ना जी फो, फोटो खींची मेरी वाइफ ने <laughs> oh, 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 oh. ऑनेस्ट आदमी है मैं मैं आई लव यू भाई मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहा कम बजट का जेम्स बॉन्ड ओ यहां तीन लड़कियों के बीच में कितने भी शाक बन लो बीवी के सामने तो बंदा पेंगुइन ही होता है अभी इन्होंने बोला यही हुआ ये देख लो वो थॉट आप ही वाला है आपको देखकर आपका फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है ये सब बंद कर दे बर्बाद हो जाएगा <laughs> ओ, 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 ओ और दिखाइए <laughs> गजल ने फोटो डाला ओ माय गॉड ही प्रपोज अगेन अगेन मतलब पहली बार में आप मानी नहीं थी <laughs> नहीं मान ली थी शादी भी कर ली थी उसके बाद एक और प्रपोज डाला वाँ वाँ। ये वाला प्रपोज नहीं मुझे समझ में आया क्यों मतलब <laughs> दस साल हुए थे शादी अरे न्यू कर रहे थे कौन <laughs> आपको पता अर्चना जी जब परमीत सर से शादी करना चाहती थी ना वो मान नहीं रहे थे इन्होंने एक हाथ से उठा के ना ऐसे बगल में 
सर जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका ये आपका अपना आइडिया था कि आपके ऊपर सामाजिक दबाव था इंस्टाग्राम के बाद थोड़ा दबाव तो पड़ना शुरू हो ही गया यहाँ पे आस पास लोग ऐसे काम करते रहते हैं रोज कहीं छुट्टियों में जाते रहते हैं आप बेचारे सुबह उठो बीवी देख रही होती है आपको ऐसे ये भाई ये यहाँ चला गया वो वहाँ चला गया इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया सारा दिन प्रेशर रहता सर बड़ी दिक्कत है इंस्टाग्राम के कितनी देर बाद आज आप रेगुलर इतना बोल रहे हैं कंटिन्यू दोबारा मम्मी पापा बनने वाले बहुत बहुत मुबारक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू तो गजल शादी के बाद आपका नाम जो जो है अलग हुआ हाँ जी पहले क्या आपका सर था साहनी साहनी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती अरे शादी के बाद तो आप अलग ही हो गए अलग ही हो गए तो सर आपकी कंपोजिशन कैसे हुई गजल के साथ आई मीन कंपोजिशन आप कैसे मिले थे वो मेरी भुआ के घर के साथ रहती थी सर तो वैसे तो मतलब तो आपका भुआ से जेनुअन प्यार था कि इन्हीं के चक्कर में भुआ से मिलते थे थोड़ा बढ़ गया उसके बाद अच्छा जी वो चंडीगढ़ में रहती थी तो मैं अच्छा आप चंडीगढ़ से हैं अरे वाह और आप कहाँ से हैं वैसे मैं दिल्ली से सर दिल्ली से दिल्ली वाले बड़े तेज होते हैं हम लोग बगल में से निकल के इधर आ गए धक्के खाने हमें पता नहीं था ये सब हो रहा है हमारी पीठ पीछे पर आपकी बड़ी प्यारी जोड़ी आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स दिखाइए अरे बाप रे तो मैंने भी नहीं पढ़े हुए देख लो बेचारा हसबेंड शादी होते ही लड़कियां घुटने पे ले आती है हमेशा प्रपोजल एक ही घुटने पे क्यों होता है क्यों होता नीचे किसी ने रिप्लाई भी लिखा क्योंकि दोनों पे बैठ गए तो भागने में दिक्कत हो अच्छा वैसे आप लोगों के पास इसका आंसर है क्यों ऐसा करते हैं एक ही घुटने पे ऐसे करके क्यों करते हैं भाई साहब बताइए इनके पास है वैसे वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे हमने तो पिक्चरों में ऐसे ही देखा सब अंग्रेजी पिक्चरों में ऐसे ही दिखाते हैं तो वहीं से सीख लिया हमने अंग्रेजी पिक्चरों में तो बहुत कुछ दिखाते हैं वो <laughs> वो सब नहीं सीखना <laughs> जितना बंदा कर पाता है कर लेता है मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ओके कमेंट हाँ <laughs> अपनी वाली को तो सब प्रपोज कर लेते हैं हिम्मत हो तो दूसरे की बंदी को प्रपोज कर लेते हैं किसी लगा माय गॉड सरप्राइज तो ये ऐसे हो रही है जैसे इनको पता नहीं था नहीं पता था नहीं पता था जैसे मेरी बीवी ने बोला कहती मेरे बर्थडे पे ना मुझे वो वाली गड़ी सरप्राइज चाहिए मैं कौन सी कहती मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया देख लेना मैंने जब ला के दी तो कहती ओ माई गॉड मैं सोचू अच्छा तुझे नहीं पता था मैं लेके आ रहा हूँ ये ये सेम स्टोरी मेरे साथ आपके साथ भी ऐसा होता है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है क्या मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है कपिल और अच्छा। uh, मुझे सिर्फ अपनी चॉइस ही अच्छी लगती है एंड <laughs> कभी कभी बिगनिंग में ऐसा हुआ कि अनुपम मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव चीजें मंगवाते थे एंड आई यूज टू बी वेरी अपसेट तो क्या फायदा पैसे भी बर्बाद हुए मेरा मूड खराब हुआ so <laughs> cinema, आप पहले से बता देती हैं आई सिनेमा पिक्चर और आई टेल हिम कि मेरे को यही चाहिए बिकॉज इज नो पॉइंट नहीं नहीं मैं बताता हूँ क्या करती हूँ गिफ्ट भी चूज कर लेती है पैकिंग वैकिंग भी करवा देती है और फिर उनको अच्छा। बोलती है तू तू घर पे भेज दे पूरा सजा के उसको सरप्राइज लिख के उसकी <laughs> लेकिन मुझे बाद में समझ में आया हाँ। वो सरप्राइज जो था हाँ। वो एक्चुअली मेरे लिए था अच्छा। सरप्राइज देखो मैंने कितना खर्चा कर लिया <laughs> और आगे दिखाई दे रहा कमेंट्स पीयूष आपकी जगह अगर मेरे साथ कटरीना फोटो खिंचवाती तो अभी तक मेरा चश्मा उतर जाता ओह <laughs> oh, इतना क्लीन शेव लग रहा है आपने कटरीना से मिलने के चक्कर में चेहरे पे वैक्स करवा दी <laughs> oh, आपका बिजनेस भले ही कितना अच्छा हो किस्मत तो विक्की की ओह <laughs> oh, <laughs> और दिखाइए 
भाई आप दुनिया को चश्मा पहनाते हो ये आपको पहना गई चश्मे की बजाय आपने इन्हें दिल से देखा होता तो आप भी रंथम्बोर गए होते क्या क्रिएटिविटी है कमाल है आगे दिखाइए और स्टेइंग हाइड्रेटेड इन द कोल्ड दिखाइए कमेंट्स दिखाइए जरा दिस इज इटली इटली स्पेन पसंद की ब्रांड पर एक पे एक फ्री ऑफर मिल जाए तो ऐसी ही हंसी आती है आप पीते हुए अच्छी लग रही हैं चार पैक के बाद आपको मैं भी अच्छा लगूंगा पीछे ही खड़ा हूं ज्यादा हो जाए तो आगे लगे पौधों को ग्रीन सैलड समझ के मत खा जाना ये मैं कर सकती हूँ जितनी आप पी रही हैं उतनी तो हमारे कपड़ों पे गिर जाती है बुरा ये कोई पंजाब से होगा आपकी तो हर ड्रिंक शुगर फ्री होती होगी ओह और दिखाइए आ गए जी मित्तल साहब सो मच ब्यूटी एंड आर्ट इन दिस फ्रेम आई स्टिक आउट लाइक ए सोर थम हैप्पी 2022 एवरीवन जी फोटोग्राफ वेरी नाइस बड़ी प्यारी फोटो है जी दिखाइए कमेंट्स सर आई वांट टू नो क्या आपकी शादी भी शादी डॉट कॉम से हुई थी रिप्लाई सबसे बेस्ट रिश्ता इन्होंने खुद के लिए रख लिया सर ऐसा कुछ करो कि मैं आपका साडू भाई बन जाऊं सर आप सिर्फ रिश्ते ही कराते हो या पंडित और घोड़ी भी और आगे दिखाइए वॉट क्वेश्चन अनुपम जी मैं एक सेकंड हैंड दूला हूं मुझे डिस्काउंट मिले सर अगर आपका कराया हुआ रिश्ता टूट जाए तो शादी का खर्चा रिफंड होता है <laughs> सर ये जेनुअन क्वेश्चन है होता है रिफंड हाँ। नहीं नहीं वो तो हमारा फायदा है दूसरी बार आके फिर शादी कराओ धन्यवाद <laughs> 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 आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो वहाँ पे आपके शो की शूटिंग कौन कर रहा है उधर कोई नहीं है कोई नहीं है सब इधर है एक एडवाइस आप आए तो मैं आपको देना चाहूंगा सोनी चैनल पे स्पेशली सोनी चैनल पे अपनी कुर्सी को खाली छोड़ के कभी मत हटिए एक महोदय पंजाब की रैली के लिए निकले थे लेकिन आप सभी को आज यहाँ पे देख के मुझे कमाल का बिजनेस आइडिया आया है गिव मी अ मिनट आपका नाड़ा That's always there. One minute, right? Hello, Sony Sam. Sony Sam, I'm Damodar. I'm talking. You have three thousand crore in debt worth in my pocket. Sony Sam, if you want to give them a salam, then in Sony Channel, you will give me twenty percent, twenty percent of the equity. I will give them. एक मिनट एक मिनट में यार मैंने तो इक्विटी देने के लिए कहा था ये गाली क्यों दे रहे हैं गाली दे गई ये ऐसे इंसान है पैदा होते ही माँबाप की साठ परसेंट इक्विटी खा गए हैं शर्म नहीं आती आपको मेहमानों के सामने ऐसी बातें करते हैं सोनी सोनी साहब सुन देखिए 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 आप की ये गालियों से मैं नमस्ते कर अनुपम जी नमिता जी नमस्ते गदल जी नमस्ते पीयूष जी नमस्ते अश्नी जी नमस्ते मीनिता जी नमस्ते और अमन गुप्ता ये क्या कर रहे हो आप ये बाइक ये उड़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में उड़ेंगे 
को क्यों घूर रहे आप अमन को क्यों घूर रहे आप अरे क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा कर देते गुप्ता के लड़के को देखो आज मैं देख रहा हूँ गुप्ता के लड़के को गुप्ता के लड़के वेल डन गुड डन वेल डन मतलब नमिता जी आप ना अपने मोबाइल पे ना ब्लूटूथ जरा ऑन कर लीजिए क्यों नहीं क्योंकि मैंने शो में देखा है सबसे कैदी रहती है मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही ऑन रखिए मेरे साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे लेट्स स्टे कनेक्टेड ओके वैसे एक बात बताइए क्या है वो सीट आपकी तो अपनी है बैठिए बैठिए कोई बात नहीं आराम से बैठिए रिलैक्स मानना पड़ेगा यार बड़े प्यारे लग रहे हैं आप लोग आप सब तो शार्क से हैं लेकिन गजल जी आप डॉल्फिन हैं डॉल्फिन उधर उनका मगरमच्छ भी बैठा हुआ है डोंट स्केयर मी लाइक दिस आप तो मुंह में रख के ऐसे क्लैप करेंगे ना अपने मुंह से <laughs> मैं जाऊं नहीं नहीं करो आप नहीं मैं कह रहा था कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं क्यूट गवल जी आपका ये अपना सरनेम क्या है मैं अलग नहीं वो तो है लेकिन है क्या अलग है यार मुझे पता है अलग है अलग तो सुंदर पिछाई का सरनेम भी है पिछाई काफी अलग सरनेम लेकिन वो सामने तो बताते हैं ना कि मेरा सरनेम पिछाई है उनका सरनेम क्या है अलग है अलग गजल अलग नो रियली रियली मुझे एक बात बताइए आप लोग फिल्में भी बनाई है ना फिल्में यहाँ बनाई है काम भी किया है फिल्मों में एक फिल्म में काम किया नहीं नहीं देखिए देखिए मैंने आपकी दोनों सारी फिल्में देखी है मतलब मैंने आपकी सारी दोनों फिल्में अरे नहीं यार क्या शर्मा जब कोई इंसान ने दो ही फिल्म की हो तो उसे क्या कहते हैं उसको आप कपिल शर्मा भी कह सकते हैं मैंने भी दो ही की अरे लेकिन आपकी तो एक चली भी थी बट शादी डॉट कॉम जोरदार तालियां शादी डॉट कॉम पे जोड़ियां बनाते हैं क्या एक रिक्वेस्ट थी मेरी भी एक शादी करवाओ ना वो जोड़ियां बनाते हैं आप पहले ट्रिपल हो और आपकी शादी में हो चुकी है आपकी बीवी अंदर है अब चुकी है तो क्या हुआ यहाँ पे इंटरव्यू भी बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन और हो रहे हैं ना इस चीजों में फर्क नहीं पड़ता यार पुरानी चीजें फिर नहीं ऐसे बनती जाती है ओवर एंड ओवर अगेन भाई ये पीयूष बंसल जी का बिजनेस देख लीजिए क्या करते चश्मा ही तो बनाते हैं <laughs> नहीं लेकिन अंदाज बया और होता है वो अलग बात है देखो इन्होंने चश्मे के बिजनेस को एक अलग लेंस से देखा <laughs> और कॉम्पिटिशन को काट दिया बना लेंस काट <laughs> आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर मैं ना इतना ये मेरे पास ये लेंस कार्ड का ना एक दो हजार रुपए का वाउचर है और चक्कर है कि आंखें हैं मेरी ठीक तो वाउचर का मैं क्या करूं इसके अगेंस्ट में दो हजार रुपए दे दो ना वैसे होता नहीं है ऐसे नहीं होता है नहीं तो मेरी आंखें खराब कर दो दो हजार रुपए का नुकसान सह नहीं पाऊंगा देखिए जो मैंने चश्मा पहना है इसमें कोई पावर नहीं है अभी बन सकते हैं कूल लगेंगे देखिए लगाइए नाइस अब लग रहे हैं आप रियल दामोदर वाह वो ऐसा लग रहा है वाह जैसे चिंपेंजी ने एमबीए कर ली हो वो वापस मत कीजिए आप आपके लिए वो वापस करने की जरूरत नहीं ये रहा दो हजार ये, ये दो हजार मिल गए ना ये अब आपका अरे आई लव इट आई कैन रियली कीप इट रख लो रख रख लेता हूं मैं रख लेता हूं भाई फ्री की चीज मैं तो भी दो हमारे गेस्ट को वापस ऐसे बेइज्जती होती है ऐसे अच्छा लगता है ठीक है भाई एक ही में सेटल कर रहे हो मैंने उनसे पेटी मांगनी पूरी ये बात करो उनको ये ये 
स्टोर पे जाके ले लेना ऑनलाइन ऑनलाइन ट्राई करो मैं मैं आई एम देयर आई एम देयर अभी लेकिन यार देखो गजल जी बिजनेस की बातें तो आपसे बहुत लोगों ने की होगी मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूं शादीशुदा है शादीशुदा है वो ओके ब्रो कोई बात नहीं जी बिजनेस की बातें तो आपसे बहुत लोगों ने की होगी मैं दिल की बात वो भी शादीशुदा है क्या कर रहे हैं आप अनुपम जी अनुपम जी बिजनेस की आप क्या क्या बोल रहे हैं आप नहीं नहीं गलत मत समझो मैं उनसे खाली डिस्कस करना जा रहा हूँ सभी शादी शुदा है तो शादी डॉट कॉम का क्या होगा यार <laughs> बात तो है यार हमने तो कंपनी आगे बढ़ा दी है <laughs> अरे बहुत लोग दूसरी भी करवाते हैं मैं तो आपको सलाह यही दे रहा हूँ एक और कंपनी खोलिए फिर से शादी डॉट कॉम फिर से <laughs> उसके बाद खोलिए एक और हो जाए <laughs> फिर फिर खोलेंगे बार बार शादी डॉट कॉम फिर एक और बोलिए अब मैं नहीं ही शादी डॉट कॉम आपको शर्म नहीं आती क्या आपकी बीवी घर बैठी हुई है और आप ऐसे बातें करते हो तो बैठी है ना खुश है यार वो पहले तो कानों से हेडफोन निकालो अरे यार मरे यू टॉक लेटर ये अपने को बात करने नहीं देंगे अश्विन जी आप देख रहे हैं आपसे बातें करते हुए मेरे पैर काम रहे हैं जी के तालियां बजाओ <laughs> वकील साहब काम की बात करो यार मेहमानों से <laughs> आपने बात करने से पहले मैंने तालियां वालियां बजवा दी तो जरा क्रोध उत्पन्न भी हो तो थोड़ा सा थोड़ा सा रखिएगा ठीक है मैं खाली एक पूछ रहा था देखिए सारे लोग जो आसपास के हैं ना मुझसे कह रहे हैं कि आपने भारत पे बनाया है भारत पे बनाया है मुझे बताइए भारत पे आपने बनाया क्या है <laughs> आपने अरे आपने आपने भारत पे फिल्म बनाई है भारत पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है भारत पे निबंध बनाया है आपने भारत पे भारत पे भारत पे एक ऐप है जिस ऐप पे आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पूरी दुनिया को मालूम है वंडरफुल कि आप हमें पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है आपके ऐप से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसे नहीं होता है आपको अपने पैसे जो आपने कमाए हैं वो अगर किसी को ट्रांसफर करने वो कर सकते हैं फिर क्या बनाया नहीं मतलब अगर मुझे ही पे करना है तो भारत पे क्या ये तो दामोदर पे हो गया ना लेकिन ये आपके बिजनेस से आई एम सॉरी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आई एम आउट और मैं तो कहता हूं इनफैक्ट यू शुड गेट आउट I should, but I will not. <laughs> anyway, मैं कह रहा था विनीता जी आपके ये जो कंपनी है शुगर कॉस्मेटिक्स मैं उसके प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुगर मना किया है <laughs> इनकी कंपनी का नाम है शुगर कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक होते हैं बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं नहीं आयुर्वेदिक आप मामा अर्थ खरीदिए आयुर्वेदिक मुझे चाहिए ही नहीं मुझे वायुर्वेदिक चाहिए बिकॉज आई है वायु प्रॉब्लम <laughs> आपको पता कितने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं आयुर्वेदिक के कितने फायदे होते हैं पता आपको <laughs> नहीं नहीं होते हैं इसीलिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करके मैं बहुत ज्यादा क्यूट हो जाऊं <laughs> फिर मैं आपके हाथ ही ना आ पाऊ <laughs> <laughs> हो गया हाथ नहीं आऊंगा अपने पजामे में इतनी मुश्किल से आते हो आप <laughs> सोमवार को इनकी मीटिंग होती है शनिवार को पजामा पहनना शुरू करते हैं <laughs> दो दिन लगते हैं इनको बड़ी फालतू की बातें कर रहे हैं मेरे मेहमानों के सामने यू नो यू नो इलॉन मस्क इलॉन मस्क ही हैव एक्चुअली मेड अ स्पेस शटल उससे वो मार्स पे गए हैं वहां पे चाय पी रहे हैं <laughs> तो ये जानकारी ये जान के क्या करेंगे तो मैं पजामा कैसे पहनता हूं ये जान के ये क्या करेंगे ये शार्क अपने टैंक में कैसे आता है इस जानकारी का दुनिया को क्या लेना देना कमाल की बात किए जा रहे हैं अमन जी जी ब्रदर यस सर आई एम रियली सॉरी बट मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं एंड इट्स नॉट नाइस क्या नोटिस है ब्रदर ये अरे सर नहीं 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 
एक नोटिस है मैंने आपके ऊपर केस फाइल किया है क्या केस है यार इनके कंपनी के हेडफोन है हेडफोन मैंने पानी में डाले डूब गए पानी में डालोगे तो डूबे गए अरे डूब नहीं थे तो काय की बोट काय की बोट भाई बोट हो तो तेरो तेर ही नहीं रहा सुबह रह गए हेडफोन के बीच में मैं नहीं था वरना मैं भी यार काम की बात कर रहा हूँ किसान क्या ना काम की बात कर रहा हूँ मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है जो थरथर काम था हुआ मैं दे रहा हूँ मैंने सांपों के लिए कॉन्फ्लेक्स बनाया है यार सब लोग सांपों को दूध बिलाते रहते हैं दूध पियो दूध पियो दूध पियो दूध पियो इन सांपों को सिर्फ कैल्शियम मिल रहा है मेर आपको ब्रांडिंग थोड़ी इंप्रूव कर दी चाहिए इसको कॉर्नफ्लेक्स नहीं कॉर्न स्नेक्स कहते हैं ऐसे आप पिच करें अच्छा ना मैं मैं अमन जी ये जो मेरा आइडिया है ये नोटिस से ले लियो पहले बहुत डर लग रहा है असली में अंदर में असली में ना हो अच्छा 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 मुझे लगा मुझे ही डर लग रहा है पर तो मैं कह रहा था अमन जी मेरे इस आइडिया इक्विटी आप सारी रख लो ये इक्विटी पिक्विटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है मुझे बस दो करोड़ रुपए दे दो और देने के बाद अपने फोन से मेरा नंबर डिलीट कर दो मुझे भूल जाओ उनको आपके किसी आइडिया पैसा नहीं लगाना मेरे आइडिया पे नहीं लगाना पैसा आपका लगाने लगाने नहीं नहीं इफ यू आर श्योर अबाउट इट नो 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 ठीक है यू डोंट वांट टू पुट एनी मनी ऑन माय आइडिया नो हेलो लॉटरी आज तुम वो अपना वो शॉपिंग मॉल में हो ना आप वो बोट के जो हेडफोन लिए हैं ना उन्हें रख दो वापस मैं उनको वापस रख दूँ हमें नहीं चाहिए नहीं नहीं हम महंगे वाले ले लेंगे बोट के नहीं लेंगे मेरे आईडी पे नहीं लगाना इनको पैसा ठीक है वकील साहब मैंने इन सब का प्रोडक्ट्स ले लिया मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर आयुर्वेदा का ऑयल बोर्ड का स्पीकर फार्मा का दवाई और लेंस कार्ड का चश्मा मैंने भारत पे से पेमेंट भी किया शाबाश तालियां भाई नहीं जब सबके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हो तो शादी डॉट कॉम भी यूज़ कर लेती उनके डॉट कॉम में कोई प्रॉब्लम कितनी बार तुमसे कहा है कि शर्मा के सामने मत आया करो तुम नहीं मैं इनके लिए नहीं आई हूँ अश्नीर जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ अच्छा तो पीयूष जी के बंसल में क्या प्रॉब्लम है मैं इनकी फैन भी हूँ क्या मैं इनकी फैन भी हूँ तो एक टाइम में सब बोल दो ना मैं आप सब की फैन हूँ अरे मुझे बोलने तो दो अरे तो मैं शास के सामने इस पॉम्पलेट को क्यों बोलने दूँ क्यों मैं आपको सच बता दूँ इस शो में इसकी टेन परसेंट की इक्विटी है लेकिन दो परसेंट का भी रिटर्न नहीं है तो शोक रहो मैं आप सब के लिए एक डील लेके आई हूँ ये तो चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में डील हमसे करना पड़ेगा तुमको अर्ज किया है इरशाद ये डील भी लाएगी ये सील भी लाएगी वाह 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 ये डील भी लाएगी ये सील भी लाएगी एक किलो मटर इसे दे दो ये छील भी लाएगी इतना फालतू टाइम है इसके पास हो गया आपका ये ब्रो सूरज को दिन में और चांद को कहो रात में रहो सूरज को दिन में और चांद को कहो रात में रहे कह देंगे कपल मकिल साहब को कहो कि वो आप रात में रहे so predictable so predictable शेर बट अब ये देखो शेर और शायरी का माहौल तो निकला है ना इसके चलते तुम भी निकल लो इसी सोच के वजह से तुम्हारे पेट आगे बढ़ रहे तुम नहीं शाबाश 
जस्ट इग्नोर हिम एक्चुअली ना मैं आप सबसे टिप्स लेने चाहती हूँ क्योंकि मुझे ना लाइफ में कुछ अलग करनी है तुम ना अपना मुंडन करा दो वकील साहब अलग अलग हो गए अलग वकील साहब मैं लॉटरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता अब दफा आ जाओ बाहर जाओ फटाफट इतने ट्रक चल रहे हैं किसी एक के नीचे आ जाओ चलो नहीं नहीं मैं आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहूंगा क्या दफा हो आपने कहा मैं दफा होने को तैयार हूँ आई डोंट माइंड दो करोड़ लेकिन आप किसी एक लेडी शाख से कहिए कि मेरे साथ कॉफी डेट पे चले हमारी जनता के कुछ सवाल है नहीं इसी से जनता के नाम पे अभी सब पूछ उनका ये पूछना है कि बड़ी बड़ी डीलिंग में आप बार्गेनिंग करते ही हैं कभी आप ज्वेलरी लेने गए हो एक्स्ट्रा डिब्बी मांगी कभी आपने <laughs> या सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांगा है बिल्कुल ये तो हक है हमारा हम हिंदुस्तानी हैं ज्वेलरी की फ्री डिब्बिया फ्री धनिया फ्री हरी मिर्च ये तो हमें चाहिए चाहिए इतना पैसा कमा के भी धनिया गरीब का जरूर लेना है आपने ओके आपको बहुत सारे गिफ्ट यार दोस्त रिलेटिव्स शादी बर्थडे पे आते होंगे कभी आपने किसी का गिफ्ट आपने देखा होगा यार ये तो बहुत है हमारे पास आगे किसी को चिपकाया हाँ हाँ घर में बहुत कर रहे हैं कल इन्होंने जब आए थे शो इन्होंने मुझे कल गिफ्ट दिया था वो परसों इन्होंने इनको दिया था अच्छा कभी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और कोई स्ट्रेंजर आपके साथ बैठा है कोई और ही कंट्री का उसको शो ऑफ करने के लिए आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया किसी यू आर वेरिंग दिस ग्लासेस दिस माय कंपनी ऐसे करते हैं रोज करते हैं शो ऑफ तो नहीं पर हाँ बताया है तो फिर मैं क्या? अमन का एग्जांपल देती हूँ एक <laughs> ये मॉल गए थे घूमने के लिए तो पहले एक दो लोग आए इनको इन्होंने बोला कि हम आपको जानते हैं आप शार्क टैंक पे आ रहे हैं फिर पंद्रह मिनट बाद कोई नहीं आया तो इन्होंने अपना ऐसे फोन निकाल के मास्क उतार के घूमना शुरू कर दिया अच्छा कि मैं मास्क उतार के घूमूंगा तो लोग मेरी शक्ल देख पाएंगे मुझे जानेंगे तो कोई आया तो नहीं ऑटोग्राफ लेने पुलिस जरूर आगे चलान करने के और ये ये हुआ है ये परसों ही हुआ है एयरपोर्ट पे कभी अब तो नहीं खैर पहले कभी आपके अकाउंट में इन सफिशियंट बैलेंस का मैसेज आया बैंक अकाउंट बंद कर दिया था किसी बैंक ने किसी बैंक ने अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ ओनली नमिता के साथ नहीं हुआ मेरे थोड़े थोड़े बहुत शेयर पड़े थे अकाउंट में तो वो सारे बेच के अकाउंट बंद कर दिए अच्छा पैसे ही नहीं मिले उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया फिर करना ही भाव क्या बात मेरी मेरी वाइफ तो मेरे को बोलती है अपना पोस्टपेड का कनेक्शन प्रीपेड का करा लो सस्ता पड़ेगा अच्छा आप करोड़ों का बिजनेस करते हो तो घर में जब कोई एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा हो तो आप उठ के बंद करने जाते हो हाँ हाँ हा, बिल्कुल हम बन, नहीं हम, करते हम, तो मम्मी से खबर भी पड़ता है हा, हा, अच्छी बात है मेरी मेरी वाइफ तो बोलती है फिर बिजली का बिल आएगा ज्यादा देख लेना <laughs> लाइफ में कभी मार्केट से किसी प्रोडक्ट की सेकेंड कॉपी खरीदी आपने फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बीवी मारती पकड़ अच्छा आप सब हमारे यूथ को अगर एक एक लाइन में अगर आप कुछ बोलना चाहें कोई ऐसे मैसेज देना चाहें क्या देना चाहेंगे आप देखो सिंपल सी बात है अगर आप बड़ा सोचोगे और आप में जुनून जज्बा और जायदाद पर ये बात क्यों बोली आपने जायदाद ये इनका ना एक ये इनका एक स्टाइल है जो ये स्टाइल से बोलते हैं ना सारे जो एक हम साथ इनका डायलॉग हम मार सकते हैं जायदाद तो बननी है वो सही कह रहे हैं की जो बड़ा सोचते है ना आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हो गई है और इतने यू नो सपोर्ट है जैसे शार्क टैंक का सपोर्ट है इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है ये पहले नहीं होता था तो अगर आप बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा कर सकते हो और एक और चीज है कि यू नो जब सोचते हैं जरूरी नहीं है वो पूरा होगा जैसे इन्होंने कटीना के बारे में सोचा पूरा नहीं हुआ ना
जरूरी नहीं है वो सोच पूरी हो अगर आप पूरी वो जो कहते हैं ना पूरी शिद्दत से सोचेंगे तो जरूर पूरा होगा कहने का मतलब है कि सोचो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने का भी सोचो और करो भी किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं की जा सकती स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा कहने का मतलब कपिल आपने जी सर आपने एग्जीक्यूशन की बात करी मेरे को एक दिमाग में चीज आ रही थी आपकी एग्जीक्यूशन भी कमाल की है वैसे कि फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हुआ तो आपका फर्स्ट बेबी हो गया सेकेंड कोविड लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड बेबी हो गया जी तो आपकी जो शर्ट पे ऑफ का बटन है ये बीवी ने लगाया नसबंदी केंद्र वाले ने लगाया मैं सोनी साहब से बात करना चाहता हूँ अश्विन अश्विन परमीत बहुत खुश होंगे ये सुनकर आपने कहा था ना हमारा बंदा सीरियस रहता है हो गया ठीक क्या बात है ग्रवर साहब बड़ा ऑब्जर्व करके पंचवा रहा है हेलो जी कैसे हैं आप सब ठीक हैं आप पहली बार हमारे शो में आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है क्या देंगे आप ये पूछते हैं क्या लोगे आप यार तुम्हें लगता है कि मैं उनको कुछ दे सकता हूँ सर माय सेल्फ उनको नहीं जाना चाहिए दबा माय सेल्फ माय सेल्फ कहाँ से तेरे आगे लग गया यार उनको नहीं जानना लेकिन मैंने तो बताना है ना अभी वो शो करके घर जाएंगे उनके बच्चे पूछेंगे पापा आप चंदो अंकल से नहीं मिल गया तो वो क्या जवाब देंगे सर मैम माय सेल्फ इज चंदू एंटरप्रेनर चंदू चंदू द एंटरप्रेनर एंटरप्रेनर क्या के स्पेलिंग हो जाए थोड़े थोड़े तुम ना मेरे इंग्लिश के टीचर बन जाते हो हर बात पे कुछ भी बोलता हूँ स्पेलिंग सुनाओ इसके इसको मैंने बचपन में बताया मैंने कहा यार मैं बड़ा होकर ना मेरा सपना है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं कहता है एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग बताओ मैंने सपना ही चेंज कर दिया फिर आप क्या बने मेरे को टी के स्पेलिंग आते थे फिर मैंने चाय का काम खोल लिया तो टी के स्पेलिंग गेस्ट को भी सुना दो टी के टी के कौन सा स्पेलिंग हो रहा है टी के स्पेलिंग टी अगर इसके भी स्पेलिंग होते तो फिर नहीं फिर तो मैं पॉमिंग रेंट का काम ना करता किसका किसका पॉमिंग रेंट का स्पेलिंग बताने में भी आलसी है आदमी बड़ा आलसी है सारा दिन सोता रहता है आप अभी इसका जैकेट उतार के देख लो बेड शीट छपी हुई इसकी पीठ पे <laughs> इतना आलसी आदमी है ये <laughs> देखो सर सपने पूरे हो ना हो नींद तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं <laughs> इतने बड़े लोग आए कोई ढंग की बात कर मफलर <laughs> पहन के आ गया तू <laughs> हमने तो वैसे ही पहाड़ बनाए की टीवी पे अच्छा लगता है ठंड थोड़ी है उतार इसको ठंड है ठंड है आप फिर लातों में मफलर पहन मैं ये आपको बताता हूँ ये माई सर्विस क्या माई सर्विस ये टेन स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं इकलौता सीईओ हूँ सीईओ के फुल फॉर्म हो जाए यार तुम मुझे ये बताओ कभी स्पेलिंग पूछते हो कभी फुल फॉर्म पूछते हो तुम क्या सीखना चाहते हो मुझसे हाँ यार हाथ दो दिए अरे बैठ ये देखिए कुछ नहीं कहते अमीर है अच्छे हैं वो मेरी ये दुकान है जी बहुत बड़ी आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसकी अच्छी टर्नओवर है जी हाँ बॉडी टर्नओवर है इसकी हाँ। आपको पता कोई ये आइडिया सुनाता ना कस्टमर वापस टर्न हो जाते हैं इसका ओवर होता है चूहे मारने वाली दवाई तो तेरे पास है नहीं मैं मांगने गया तो चूहे खुद आके आते कहते इसके पास होती तो हमें ना कुछ करता नहीं सर मैम मेरे पास इतना अच्छा मफलर है अपना गला क्यों नहीं घोट लेता इग्नोर करो ये बंदा ना मेरे ना वार्ड्रॉप से ये बड़ा जेल्स करता है मुझे इग्नोर करो इसके साथ बिजनेस करो आप मैं आपको बताता हूँ जी एक्चुअली चक्कर पता क्या अच्छा वो वाला आइडिया सुना जो आप तूने बनाया था वो चूहे वाला भागते भागते कुत्ते को चड्डी पहनाने वाला कुत्ते को चड्डी बनाने वाला इसके घर उस दिन बिल्ली आ गई हाँ। वो एक गिलास दूध पी गई इसने उसका दो गिलास निकाल लिया <laughs> मैं जब तक लग नहीं जाते मैंने बोलते रहना <laughs> चूहे उधर बेचारे बैठे हैं अभी मैं अगली बात बोलूं चूहे वाली बात चूहे वाली दवाई तेरे पास क्यों नहीं थी मजदूर क्या जब चक्कर पता क्या सर मैं एनिमल लवर हूँ मैं नहीं ऐसे काम करता जैसे लोग डॉग पालते हैं वैसे मैंने रेट पाले हुए हैं डॉग मैं इसलिए नहीं पालता क्योंकि मैंने कहावत सुनी है ट्रीट अ डॉग लाइक अ डॉग अदर वाइज डॉग विल ट्रीट यू लाइक अ डॉग मैं इसको बचपन से जानता हूँ आज मैंने सबसे लंबी लाइन इंग्लिश में पहली बार इसके मुंह सुनी मेरे पास एक और लाइन है क्या 
म्यूचुअल फ्रेंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क म्यूचुअल फ्रेंड री म्यूचुअल फंड होता है और मेरा फंड फ्रेंड से ही आता है बहुत अच्छे तुम थोड़ा चुप रहा करो खैर मेरे और अश्नीर सर की जो बिजनेस प्लानिंग थी ना वो बिल्कुल सेम है हाँ जी जी प्लानिंग फैमिली प्लानिंग तेरी कैसे सेम है उनका भारत पे तेरा खाना पीना सोना सारा जमीन पे तेरा कैसे सेम और सर मेरी बात सुनिए मैं थोड़ा डाउन टू अर्थ हूँ जमीन के साथ जुड़ाऊंगा और चार पैसे अगर मेरे पास आ गए तो मैं जमीन को थोड़ी भूल जाऊंगा और बड़ी बात है इसके पैसे आते भी जमीन पे ऐसे जैसे भारत पे क्यू आर स्कैन नहीं होता इनका होता है ऐसे और फिर शीशा चढ़ा लेते हैं तुझे ये जो तेरी टांग है ना इसका सूप बनवा के पी हड्डियों के लिए अच्छा होता है कसम से इतने घुटने तीखे हैं ना किसी दिन तेरे घुटने तेरी पैंट फाड़ेंगे बता फिर क्या आइडिया है हाँ तो बात क्या हो रही थी चूहा हाँ नहीं चूहे से हम आगे बढ़ गए थे तो जमीन पे वाली भी बिजनेस जमीन से आता तो वो मेरे को अंबानी साहब ने समझाया था कहते हैं कोई किसने समझाया था अंबानी साहब ने मेरे को समझाया था वो यहाँ आए थे शो में आए थे वो नहीं मेरे को पर्सनली बुलाया था उन्होंने ये उनकी गाय नहलाता है क्या क्या कहा था अंबानी साहब ने तेरे को मेरे को ये पर्सनली बुलाया था उन्होंने कहते हैं चंदू मेरी बात सुनो मैं कहते हैं ये गाय तो दुली नहीं एक दिन उनकी भैंस को नहला रहा है नहलाई जा रहा है नहलाई जा रहा है उनकी भैंस को नहलाई जा रहा है नहलाई जा रहा है मैं कह हट नहीं जा तू कहता है यार काला काला जा नहीं रहा � Sir, my big business is, I will tell you. Yes, sir. Business means, in that... No, I told you one day, I opened a casino. I said, let's see, 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 let's खेलने में क्या है ये? तो सर बुरी बात है। दस रुपए इन्वेस्ट करके मैं 1990 रुपए कमा रहा हूँ ये बुरी बात है। नहीं सर अच्छा बहुत फायदे का काम है। फायदे का बोला। वैसे सर मेरे पास मौके पे चौका। बिल्कुल मेरे पास अच्छे-अच्छे बिजनेस बिजनेस आइडियाज भी हैं बड़े अच्छे-अच्छे हैं। एक मेरे पास अगर है बि� so I will discuss with you. No, I am interested. No, because this is a comedy show and you will be thinking about it. In Hindi, tell me. And add a little bit of English. This is a comedy show and the main thing is that you have to do. I am two minutes. Pause, two minutes break. Pause, pause. Don't pause. Don't pause. Don't pause. Don't pause. मेरे को ना अभी तक उसपे हंसी आ रही है तीखे घुटने आप यकीन नहीं करेंगे एक छोटा कुत्ता लेके ना यकीन मैं बताता हूँ आपको भाई साहब आप रहने दो ये आदमी और रहने दो एक मिनट मेरे को सुनाने दे ये आदमी बहुत अच्छा है इसने क्या किया थोड़ी सी पैसों की तंगी आ गई कोरोना में सब इतना it took a straight dog and took a black and took a black and took a black and took a black and took a zebra. You're so scared. The people who are buying are like this Krishna. They took a zebra and took a black and took a black and took a black. Why do they do this work? It happened like this. When the customer came, he checked it. Then he took it. Then when he did it, he fell down. He said, this is a dog. I said, no, no, this is a dog. He's doing a dog. Let's go. 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 So, when we buy something from the market, like we buy a cake, we eat a cake. What do we do with the cake? That's right. Thank you, sir. We do it wrong. Let's give it to him. You're also wrong. First, listen to the whole thing. Yes. Yes! 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 So, sir, 
वो जो छिलका है ना उसको हमने री यूज करना है कैसे करेंगे सर कैसे करेंगे हम सर उनमें अंगूर भरवाएंगे अंगूर अंगूर केले के छिलके में अंगूर इससे दो फायदे होंगे एक तो छिलका जो है री यूज हो जाएगा और दूसरा जो है नंगे अंगूर है उनको कण ढकने के लिए छिलका तो आप अंगूरों को कपड़े पहनाने का बिजनेस खोलना चाहते हैं ये 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 वाला ये नहीं 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 मेरी बात सुनो मेरे पास एक और बहुत बढ़िया मैंने तो एक दिन इसको जहर की गोली दे भी दी अगले दिन मैंने देखा घूम रहा है मैं तेरे को कुछ हुआ नहीं कहता मेरा तो पेट साफ हो गया मेरे पास एक और बहुत बढ़िया आइडिया है मुझे ये पसंद है हाँ जी ठीक है डील डांफर अभी दूसरा आइडिया सुन लेते हाँ दूसरा जी मैं इस पे मेरे लगेंगे दो ढाई सौ रुपए तो साबुन ये मैंने बनाया बड़ा जबरदस्त हम मार्केट में जाते हैं साबुन लेते हैं तो साबुन की टिक्के जो इतनी बड़ी होती है हम उसको मलमल के नहाते हैं तो एक दिन नहाते हैं दो दिन नहाते हैं तीन दिन नहाते हैं तो साबुन खुरता जाता है मतलब साबुन कम होता जाता है साबुन जाता है साबुन कम होता जाता है और एक सेचुरेशन पॉइंट आता है सेचुरेशन पॉइंट आता है जो यूज़ नहीं होता साबुन यहाँ पर रह जाता है आपका हाथ इधर इधर जाता है और फिर कभी-कभी साबुन आपकी बॉडी पे गुम हो जाता है फिर आप नीचे ढूंढते हैं कि क्या साबुन फिर आप इधर से देखते हैं फिर आप इधर से देखते हैं फिर वो कभी कभी साबुन नीचे गिर जाता है कभी आप ऐसे उठाते हैं कभी ऐसे उठाते हैं कभी ऐसे उठाते हैं कभी ऐसे उठाते हैं वो उठता नहीं है नहीं उठता ना बस ये प्रॉब्लम तो नहीं आपने उसी साबुन को हमने इकट्ठा करना है कमाल है उसी साबुन को इकट्ठा करना है और हमने ये मल्टी कलर ये बना दूँ इसके बड़े फायदे हैं सर नया फायदा बहुत अच्छी है लेकिन 200 और 200 रुपए कैसे लग गए इसमें इसमें सर लोगों के घरों में जाना कोई आसान बात है भाड़ा नहीं लगता अच्छा मेरे ने कुछ इन्वेस्टमेंट आई है किसी का आइडिया है अच्छा किसी ने डंडे इन्वेस्ट करने हैं अ सर ये इसने मेरे को अपना बिजनेस की बात नहीं करने देनी आप प्लीज मेरे को बाहर मार्केट में शेयर मार्केट में मिलिए मैं आपकी वेट करता हूँ ओके सर बाबा एक बार जोरदार तालियां हमारे शाख्स के लिए आइए सर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हमले हमेशा मजा करते हैं अपने शो में लेकिन आज जो मजा आया बातें अलग हुईं बड़ा कुछ सीखने को आप लोगों से मिला और I'm sure हमारा जो यूथ है जो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की सोच रहा है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आज की हालांकि हम लोग हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे थे लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मन सिंह थैंक्स और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है बाजारों में भीड़ करने से बचें मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें स्वस्थ रहें खुश रहें गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक यू गुड नाइट फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज